Shiku e stëndëruar, e selamu aleikum. Mirë se takohemi së bashku në emisionin Kolaj Javor. Edhe sot, si herave të tjera, do të tjestjedhim për mbledhje në të gjitha emisioneve të realizuara dhe transmituara këtu në PIS TV në Gjuhën Shqipe. Hadithi me titullin Ëndja të pasoj atë me cilën ka ardhur i dërguar i Allahut Muhammedi a.s. është kjo i cili erdi në përmjet të emisionit Perlat e Urtësis, të cilin e trajtoj Hodgj Omer Berisha, që juftoj së bashku të ndjekim për mbledhjen e këti emisioni. Pra përderisa Ëndja e një njerjut, përderisa Ëndja e një dikujt, që ka dëshmuar se nuk ka të adhurua e përveç Allahot. Nëse Muhammedi është i dërguar i Allahot, është Rasulullahi, është profet i dërguar prej Allahot subhanu të ala për të mësu neve fen, me gjitha mësime që a i ka ardhë, ato duhet të jenë për parim, ato duhet të kenë për parim para gjdo ëndjes tonë, para gjdo dëshire tonë. Nuk gëzon asësi të darin dëshira dhe ëndje tona para mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë, në sharon hadithi se besimtari nuk mund të ketë besimin e plot, nuk mund të ketë besimin e përsosur dhe të kompletuar për derisa dëshirat e veta, për derisa ëndjet e ti nuk shkojnë dhe nuk i nënshtrohen mësimeve dhe porosive të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në atë mënirë pra që Kër besimtari ti nënshtroje ëndjit e ti pas mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo dëndë të thot që urdrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ti doje, të ureje ti shkele ndalesat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në këtë mënyrë pra të shkoje rrugës drejt asaj që ja ka vizatu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, dëshira e profetit mësimet e profetit sallallahu alaihi sallam të jenë para dëshirës së këti njerju i cile e ka pranuar Muhammedin sallallahu alaihi sallam si pejgamber të tijin dhe si mësues të tijin për rrugën në gjennetit. Kush është besimtar i vërtet dhe besimtare e vërtet, ati nuk i takon asë si që në rast që atëherë kur Allahu apo i dërguar i ti vendosin për një qështje, si kjo do tjetë kështu, do tjetë ndaluar, do tjetë e urdhruar, do tjetë e porositur, do tjetë e qërtuar, gjithë shka që vendos Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Për ndë një qështje, këtyre që i kanë thonë vetës besimtar, ata nuk kanë të drejt të zgjedhin diqë ka tjetër, përveç kësaj që kanë caktu, përveç kësaj të cilën nështë, e kanë vendos Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Pra nuk mund të kenë zgjidhje ose zgjidhje tjetër. Kështu duhet me qenë besimtare. E kushe kundërshton Allahun dhe pejgamberin vazhdon a jeti, kushe kundërshton Allahun dhe të dërguar dhe në ti, a i me siguri ka humur. Pra, kur Allahu subhanahu wa ta'ala neve në dërgon një urdhër, në a jep një porosi, në a jep një mësim, të njëtën edhe pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, dhe t'i kush vjene dhe kundërshton, atërë ki ka dal në një humbje të qartë. Ki e ka humbë rrugën e vërtet. Pra ndaj, edhe ki hadith për krahë mësimin e hadithe që e ledzuam në filim. I sola këtë dy ajete për të të reguar se këtë dy ajete për krahin fjalë për fjale hadithin 21 nga libri imam në vevjot. Po e përmendi këtë, sepse hadithin në fjalë, si pas zinjirit, është i dobët. Shumica djetarve, hadithin Amr ibn Asit, Abdullah ibn Amr ibn Asit, e kanë vlerësuar si hadith të dobët, si hadith që nuk e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Mirë po asku shpe djetarve, nuk e ka kontestu kuptimin e këti hadithi. Nuk e ka kontestu kuptimin e hadithit, mu për faktin e egzistimit të këtyre hadithit, dy ajeteve dhe argumenteve tjera të njash me si kur ki, të cilat argumente në mësojnë se, gjdo kush që i e përparsi dëshirave të ti, ëndjeve të ti, 
Param sime ve të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, a i ka dal në një humbje të qartë. E dashuri së sinqertë, është që njeriu gjithë shka që donë, gjithë shka që urenë, gjithë shka që jepë, gjithë shka që nuk jepë, ti bëje ato në pajtim me atë që Allahu e do. Nësë Allahu dënë që ki me dhonë, duhet me dhonë. Nësë Allahu dënë që ki mës me dhonë, nuk duhet me dhonë. Nësë Allahu dënë që ki duhet me dashtë, dikën ose diqka duhet me dashtë. Nësë Allahu dënë që ki mës me dashtë, dikën dhe me uri ate, duhet me bë ashtu. Edhe e kundër ta. Pra, njeri u besimtari duhet jetë dëshira e ti e nënshtruar pas mësimeve që me cilat në ka ardhë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. E aj në ka ardhë me mësimet e ti duke në të regu se qëfar Allahu do, qëfar të ka Allahu është e lëvduar dhe qëfar jo. Allahu neve në përkujton se asgjë dhe askush nuk godzon të zë vend në zemrën e besimtarit, më shumë se sa dashuria që duhet të kemi në Allahu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Shikoni sa në mënyrë të dhe me thonë në detaje në përkujton Allahu subhanu wa ta'ala me këto fjallë. Thot, kull inkana abaukum, u abnaukum, u ikhwanukum, u azwajukum, u ashiratukum, u amualun iktaraftumuha, u tijaratun takshawna kesadaha, u masakinu tardawnaha, a habba ilaykum min Allahi, u rasulihi, u jihadin fi sabilihi, fëtërabbësu hëtë jëti Allahu bi emri, wëllahu la jëhdi l'qawm l'fasikin. Kja jetë nga thotë, thuaj, nëse baballarët tuaj, bijt tuaj, vlezrët tuaj, gratë tuaj, farefisi juaj, pasuria që e keni fituar, trektia për të selin keni frikë se nuk do t'ju shkoj e mirë, shtëpit ku e ndjeni vetën rahatë, Nëse dikosh për e këtyre, që i përmendëm, janë më të dashura për ju, se sa Allahu i dërguar i ti, dhe gjihadi në rrugën e ti, atëre pritni, diri sa Allahu të vi me dënimin e ti. E në fund në tërheqë vëretjen, thot Allahu nuk e ullëzon në rrugën e drejt, popullin e pabindur. Duke kërkuar për gjigjen Kështu quhet emisioni së marteve, e kësaj herë ishte iftuar hoqë Alaudin Abazi, i cili ju përgjigjë shikues vetan, diku është bëri pyetje edhe kërkoj përgjigje urgente për problematikën që kishte, por kishte edhe për tyre që kishin edhe pyetje që kanë të bëjnë me namazin, si dhe për atë se alejohet të ledzohet surja jasim për të vdekurit, të shojnë për mbledhjen e këtyre përgjigjeve. Në ato raste kur imami ledzon me zë, dhe thot Fatihan dhe surën, atëre e nevojshme është dhe thot që imami, dhe thot pasusi, dhe thot gjemati të mos ledzoj, po të dëgjoj, dhe më në të dëgjoj, dhe thot ledzimin e imamit. Mirë po në ato raste kur heshtë imami, si kurse ato namaz të drekës apo të kindisë, edhe në kohët ku po përmen dhe thot se imami dhe thot e lëzën Fatihan pazë, atër e drejta është dhe thot që pasusi dhe thot personi cili falet me gjemat, është e drejta dhe thot që edhe i ta ledzoj dhe thot elhamin për arsuje se nuk e dëgjan dhe thot ledzimin e imamit, kështu që a i ta ledzoj vetë dhe thot elhamin. Kjo është dhe thot me e drejta edhe pse ka prej ulemave, po sa që është djetarët e medhebet Hanefi, të sërët duke unë bështetur në një hadith të pejgamerit al-i islam se ledzimi i imamit vlen edhe për gjematin, thonjë se kjo është e mjaftushme që për dërsa imamit ledzan edhe nëse ne nuk e dëgjojmë, atër kjo është e mjaftushme. Mirë po, me e sigurt është që gjatë ledzimit në vend që të qëndroj do thot palezuar dhe t'i shkojnë do thot një riut mendet në gjëra tjera, më mirë është të koncentrohet për dhejë sa nuk e dëgjën imamin, me mirë është të koncentrohet në namaz në ti duke lezuar dhe thot elhamin, se sa dhe thot të qëndraj i heshtur. Zotë i dimës mire. Me një fjallë dhe thot i tërë Kurani është për të gjallët, që ata të punojnë me të dhe të punojnë si pas dispozitave që i përmban, 
ajo do më thonë në këtë liber dhe të vazhdojnë, do më thonë të punoj si pas tjetë që të arrim dhe të thonë suksesin në këtë botë dhe në botën tjetër. Kurse trajtimi i Kur'anit ashtu si që pretendojnë disa njerëz fatkesisht edhe prej muslimanve që nuk i kam parasy shumësimet islame si një liber përmbledhje lutjesh që i drejtojmë Allahu të madhërishëm dhe një lutje që është për dhe ma një liber që është dhe thot i dedikuar për të vdekurit dhe e tërë Kur'ani lidhja e ti në mes të këti libri edhe vetës e ti ndërlidhët me atës se kur t'i vdes t'i kuj, t'i këndoj një suren, jasin, apo t'ja këndoj hatë me Kur'an të vdekurit, prindit, e kështu me radhë, kjo formë dhe thotë e kuptimit të këti libri në përgjësi është dhe thotë e gabuar dhe duhet me një nohë dhe thotë nga botë kuptimet e musimanve përgjësisht. Libri i Allah, libri i shetë Kur'ani është dhe thotë liber për të gjallet, që musiman të punojnë me të dhe nëse punojnë me të, atëherë do të realizojnë dhe thotë krenarin dhe knashësin në këtë botë dhe në botën tjetër. Këtë duhet të koptojnë musimanet edhe këtë duhet e kanë edhe obligim edhe hëgjallare të nëzisin musimanet të koptojnë dhe të nëzisin të talezojnë Kuranin me këtë qëllim. Kurse lezimi i ti dhe thotë për të vdekurit, ka disa prej ulemave, një grup i konsideru që më ulemave të cilët kanë thonë dhe kanë lejuar, por e sakta është që mos të preokupohemi me këtë, dhe thotë të trajtojmë dhe thotë këtë formë, për arsye se e dim se vetë praktika Muhammedi s.a.a. më shumë qartë, nuk ka qenë dhe thotë që Kurani të ledzo dhe thotë të vdekurve, pas taj edhe praktika e njerëzve të cilët kanë ardhë, mas është qala sehabet shokët e ti, nuk e kanë praktiku ledzim në Kurani për të vdekurit, vetë Muhammed Nazam i ka vdekur gruaja, i ka vdekur agja, i ka vdekur fëmijët, nuk është vërtetu se ka ledzu për të vdekurit e ti Kur'an. Po edhe sehabet shokte Muhammedit a.s. ju ka ndodhë dhe të vdesin të afrëmit e tyre dhe nuk vërtetohet për e tyre që kanë ledzu Kur'an për të vdekurit e tyre. Kjo me vonë dhe thot ka është lindë si praktik, që në fillimisht do thotë nuk ka qenë në këto rëthana të cilët kemi shku ne musimant e vëndshëm, që fatkesisht kanë kalu do thotë gjdo kufi do thotë që duhet të hoxelarë të isharojnë dhe mos të devijohë do thotë kuptimi dhe qasja në Kur'anit ashtu si përmena pak me heret, pra ndaj pa u zgjeru më shumë, themi se e drejta është që nëse dëshirojmë do thotë për të vdekurit tanë të bëjmë diqka të mirë, atër të lutemi për të, me gjuhën tonë, me ato shprehje të cilat i dim, pasaj dëshirojmë do thotë të bëjmë do një vej për tjetër, mund të japim sadaka në emër të tyre, mund të bëjmë do thotë ato veprime që për i gamera alë nësam në kanë zit, që ti bëjmë për të vdekurit tanë, dhe kjo gjinë do thotë në për kanë sëqaru hoxalar do thotë në për libra dhe në për shpjegimet të ndryshme, shikua si mund të kthehet atyre, zotë edhe më smiri. Êshtë e vërtet se njëri u dhe thot në të momente kur arrin do një sukses apo ka triumfun do një arritje në përgjësi, është moment kur ka mundësi të krenohet me vetën dhe të mendoj se ka arritur diqka do thot me vlerë dhe të bëhet si thuhet në gjuhën e popullit të hyj vetja në hujë apo të krenohet se të pruari dhe të pajiset apo të bëhet dhe thot me një madhë në thot në raport me të tjeret. Besimtari, sinqert, nuk duhet të thot të ketë këtë shprehi dhe duhet të gjithmon të ketë parasysh se gjdo gjë që ndodhë në këtë bot është rezultat i apo është të thot të caktim nga Allahu i madhërishëm, pastaj edhe ligjet e Allahu të madhërishëm jenë ato se njeri u i cili e jep mundin e vetë, e jep sakrificen, Allahu gjele wala nuk e bën atë që ti shkoj do thot të huq, do thot kjo mund edhe kjo sakrific, edhe suksesi i arritur do thot në këtë bot, duhet me qenë në këtë raport, do thot në fillimisht njeri u me qenë në falenderus ndaj zotit të madhërishëm, që i ka dhonë do thot të mundësin të realizoj atë sukses dhe i ka dhonë sabër do thot tjetë të thot të punëtor do thot në atë punën të cilën e ka bërë, po në anën tjetër vazhdimisht në vedim se sukseset e mdha apo suksesin të cilën e arrinë njeri u në shumë raste ajo nuk realizohet do thot të fillimisht vetëm me mundin e ti pa dyshim do thot aj do duhej, apo njëri ju do thot është i nevojshëm për të tjerët, 
pa tjetër aj në këtë rrugëtim, do thot, dhe të suksesi, nëse ka qenë shkollimi, atëre pa tjetër është realizu me ndihme në profesorve që ja kanë dhona të dituri, nëse ka qenë suksesi në punë, atëre pa dyshim është të thot me ndihme në të sënë ja kanë dhona kolegë të punës, bashkëpuntorët, nëse ka qenë suksesi në familje, do thot, në realizimin e gjërave, atëre edhe kjo është, do thot, me ndihmesen e familjarve, prinderve, e kështu nëra. Gjdo dhe herë, kjo është, do thot, natyra njeri u, do thot, pa tjetër realizot me përkrahe e ndikujt, e njeri u në ato momentet me dhe njëmalsis e bënd që ti ti ngullfat, do thot, mundin edhe ndihmesin e të tjerve. E kjo, do thot, duhet vazhdimisht njeri u të kujtoj edhe tjetë falenderus fillimisht ndaj Zotit, plotë fëqeshëm, po pastaj edhe ndaj atyre njerëzve që i kanë dhënë, do thot, një shtytje këti qoftë gruaja, fëmijet, prindrit, profesorët, kolegët e punës, e kështu me radhë, do thot, tjetë falenderus ndaj tyre edhe mos t'i haroj atë. Ndërkaq të mërkurën e erdi analiza e radhës nga hoqë e krema vdiju. Në këtë emision, në refleksionet kuranore, hoqëa përgjë, Për veshtë të tjera është soli për së afërmi edhe në gjarjet të shumëta nga jeta e Muhammed a.s. Tregoj se si pa besimtarët të vlerësonin ata cilët ishin në kratë të këti të dërguarit të fundit të zotit. E në bitë të gjitha, tregoj se cila është vlera e shokut dhe qëfar këshila duhet të merë njëri unë nga shoku i mirë edhe si duhet të zgjedha të. Transmiton sa, di boni bjo, kasi, duke folur për rëthanat në cilat ka zbritur kjo ajet, sa di thot, ishim në shosri me të dërguarin sallallahu alaihi wa sallam, fjale ashtë për kohën, për periudhën Mekka, se derisa muslimanët akoma ishin në Mekk dhe kishin kontakt me mushrikët, me i dhujtarët e asaj kohë, thot, ishim duke ndejur në shosri me të dërguarin sallallahu alaihi wa sallam, kur i abehen disa mushrikë, të cilët i thanë, o Muhammed, neve, po kemi dëshirë të rrimë me ty, po kemi dëshirë të dëgjojmë prej teje, të bisedojmë, të debatojmë, fundja, nëse arrinë të nga bindësh, neve, po e pranojmë atë që thua ti, por edhe ti, para prakisht, duhet të premtosh se nëse ne të bindim se e kemi mirë, edhe ti duhet të heqë është dorë nga jo në shka ti thretë, e kështu me radhë, me një fjallë, i bën një farë oferte, për kontakt, për komunikim, për debat, vetëm se i aqitën një kusht, një kusht i cili ishte i papranueshëm, ishte i papranueshëm për arsye se ishte jo human. I thanë, neve, po kemi dëshirë të rrimë me ty, dhe të komunikojmë me ty, të shëqërojmë me ty, të debatojmë së bashku, vetëm se e kemi një problem. Këta shokët tu, këta me cilët ti po shëqërojsh, neve në pëngon prezenca e tyre, Për arsye se janë të varfër, janë njerës pa autoritet, disa prej tyri janë ishë sklever, janë të dobot, me një fjalë janë njerës cilët në sytë tanë nuk kanë do një vlerë. Dhe neve konsiderojmë se po që se ullemi bashkë me ta, neve ja ullim vetës sonë vlerën. Shqyqoni qëfar kritere të vlerësimit të vetë vetës, apo më mirë të themë, shqyqoni qëfar megalomanie vlerësimit, ishte prezente të këta njerës cilët konsideronin se filoni përshkak se ishte i pasur është njeri me vlerë aj tjetëri përshkak se i kishte ca sklever është njeri me vlerë aj tjetëri përshkak se ka prejardhje fisnike është njeri me vlerë ndërsa përbal tyre qëndronin disa njerës për cilët këta konsideronin Bilali për shambull pëse kështë të qenë sklav dhe pëse ishte zezak aj është njeri pa vlerë filoni pëse ishte i varfër ishte njeri pa vlerë, aj tjetëri përshkak se nuk i kishte gjithasht të njohër prindrit, babalarët, gjyshërit e kështu me radhë, edhe aj nuk mund të jetë njeri me vlerë e kështu me radhë. Në deklaratat këtila, s'ka dyshim se njeri u me të vërtet të regot shumë i padrejt në daj njerëzve, ashtë shumë e ligë dhe ashtë shumë e ultë, që njeri u të vlerësoj tjetrin, të vlerësoj individin nga pamja e ti e jashtme. Një njëri i varfër, realisht është më, mund të jetë më i devotëshëm, një njëri i varfër mund të jetë më i fjesht, më modest, se sa një njëri i pasur. Kjo në asë një mënyrë nuk do në thëtë se modestia nuk mund të gjindet të këtë pasurit. Për kundrazi, ajo gjindet të këta dhe kur në momentin shfacet, në momentin kur shfacet të këta, ajo është virtut, 
Akoma më i plot, sësa që është të kënjeriu i varfër. Mirë po i varfëri, i smuri, i hendikepuar, i në njërë të natyrshme është modest. Edhe në njërë të natyrshme jetëa e tyre është e thjesht, ndërsa njëriu i madhë, si kurse ishte i dërguari Allahot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, njëriu i madhë duhet të kryoj mekanizma të atil që në mënyrë të vazhdueshme ja kujtojnë ati thjeshtësin edhe jetën e thjeshtë. Për këtë arsye i dërguari sallallahu alaihi wasallam, kështë e zgjedhur me gjithë madhështin që kështë, me gjithë ofertën për privilegje dhe për favore nga më të ndryshme që ja kështë e bërë Allahu i madhruar, por prapë se prapë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, kështë e zgjedhur që të jetoj jetën e robit, jetën e njeriu të thjeshtë edhe pse ishte pejgamberë. Pra ati i ishte ofruar, a dëshiron të bësh më bret dhe pejgamber, a i kështë të thonë jo, unë dëshiroj të jemë rob dhe pejgamber, njëri i thjesht dhe pejgamber. Për mua, mi afton privilegji i pejgamber lëkot, kështë e folur me gjuhën e gjendjes të ti i dërguari, sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa, këto privilegjet e dunjas, mbretria, pasuria, pushteti, autoriteti, fama, ato nuk më bëjnë, nuk më bëjnë për shtypje. Nëse ke nevoj për shok, e që sigurisht se ke nevoj për shok, atër zgjede një besimtar se tjetë shoku jetë. Për qëfar arsye? Për arsye se besimtari në bitë gjitha jeta e ti dhe praktika e ti funksionon në bibazat e devot shmëris, bibazat e ndjenje së ti për mbikësyrjen e vazhdueshme të Allahot fëqiplot. Dhe një njeri i cili jeton kësisoj, a i meriton që tjetë shoku jetë nga se prej ti nuk do të shohësh asë gjëtë të keqe, prej ti do të të kesh vetëm të mira. Ndërsa pjesa e dytë e udhëzimet, o laje e kullë ta ameke, illa të ki dhe ushqimin tëndë, bukën tënde që themi ne, mos të hajë asë kush përvesh njeriu të devotëshëm. Përvesh njeriu të cili ja ka frikën Allahot të madhruar. Pse? Për arsye se, a i cili e ushqen tjetrin, Pa dyshim se i ka bërë një mirësi të madhe, i ka bërë një ndërë. Dhe si kunder vlerë për atë ndërë që i ka bërë, a i meriton që të falënderohet, meriton që të shpërblet, meriton që spaku njëriu të bëj lutje për ate. Dhe i devot shmi, a i që e ka frikën e Allahut, nuk do të gjej vrejtje në bukën që e ka ngrën prej teje, nuk do të gjej vrejtje në shërbimin që ti ja ke bërë. Dhe në vend se të falënderoj të të shaj, Për kundra zi, pa mërësisht pëse a i ndoshta, a i nuk është si pas shijes së ti, nuk është si pas kriterive të tia, por me gjitha te, prap se prap ti je munduar, ti je shpenzuar, ti je lodhur për ti bërë ati një të mirë, dhe a i do e mos, do të falenderoj ty e ka obligim, dhe më thënë që të silet kësisoj. Normalisht, shoku i mirë, si që tha hoxë e krem avdiju, ka vlerë për të gjithë ne, Arritëm tani të kë një pjesë tjetër e kolajit javor, të kë ora e radhës nga jetë e të dërguarit alejhi selam, në të cilin emision Hoxh Muhammed Dërma ku foli për luftën e bedrit. Përmendi dy obligime që erdhen në vitin kur ndodhi kjo luft, luft kjo e cila së gjati një periull të cilën do të kuptojmë në përmjet për mbledhje së radhës. Ta ndjekim! Në vitin e dytë pikrish të hizretit, bëhen obligim edhe dy obligime të reja ose dy baza tashmë dy shtyllat të islamit që është agjerimi i muaj të Ramazanit dhe dhenja e zekatit. Pikrisht në vitin e dy të hijretit, pikrisht në Ramazanin e par, e kemi edhe në gjarjen në radhë pra që është fjala për luftën e bedrit që njihet në historin islame, ku dhe të balafacohet në njërë ushtarake, në njërë të organizuar, për herë të parë e vërteta me të kotën, për herë të parë e drejta me të pa drejten, për herë të parë njërzit e dëbuar, do të luftojnë ata që i dëbuan pa drejtsisht. Të respektuar vëlezër dhe motra, ju keni parasysh se muslimanët mekas pra muhajirët, kur lëshuan vendin e tyre, u detyruan që të lënë pasurit e tyre, që të lënë gjithë ato që kishin mbledhur me kohë, gjithë ato për cilat kishin punuar dhe synimi i tyne në ato ditë nuk ishte tjetër vetëm se të shpëtonin nga duart e liga të kureshitve. Ata synim të vetëm kishin që të shpëtonin në vetë vetën dhe eventualisht dikë prej familjeve tyre, por mbi gjitha ta shpëtonin besimin. 
dhe ata u detyruan që të largoheshin duke mos shitur vendet e tyre, duke mos shitur shtëpit e tyre. Dhe ja, po përmendim një fakt, ku një sahabi dhe gjënë se fsiu i ti i kishtë shitur shtëpin e ti që e kishtë lënë në mekë. Dhe kur dhe gjënë aj tani më muhajgjer në Medinë, kur dhe gjënë për nxarjen në fjalë, i dërguari sallallahu alihu sallem, e shese ishte prej kur jashtë zakonisht shfortë, dhe ati i thëtë, qëfar ka ndodhur, a i thëtë ma kanë shitur shtëpin, pa dashjen time. I dërguari sallallahu alihu sallem, nuk ka se si ta rehabiliton atë, jashta me atë që rehabilitohet muslimani, sepse a i është sunimi ty i mëj madhë, kur i thëtë, mirë, a pajtohës që ti ta kesh një shtëpi në gjennet, a i sahabi ju thëtë, me do mos që është i knaqur që ta ketë një shtëpi në gjennet, Pra i dërguari sallallahu alaihi wasallam e përgëzën se Allahu do të kompenzoj të atë shtëpi që ke lënë në mekë me një shtëpi në gjennet. Pra, ata kështë lënë pasurit e tyre dhe dëgjoni se ato edhe her pas herë po keqë përdorishin. Dëgjoni se ato her pas herë po denacionalizoheshin dhe po privatizoheshin nga njerëzit që jeshin jo prënarët e tyre direkt. Dhe në një moment, jo vetëm kaqë ata nështë ju kujtohet të respektuar shikuës se ata që jo vetëm që e kishin dëbuar, larguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, por në mënyrë armisora ata veç kishin vendosur që atë natë të mbystin ate. Deshe Allahu i plëtë fuqishëm që atë të mbroj, atë të mbroj nga kurthat e tyre dhe ndodhi dalja nga shtëpia në mënyrë të qetë dersa atë veç e ruani para shtëpia së ti gjemt e ri, nga afiset të ndryshme, nga familje të ndryshme. Lajmrohet Sadi bën Muadhi me fjalt e ti prekse, duke i thënë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Oj dërguarit Allahut, unë të shosë se jej prej okupuar, jej ngarkuar dhe ndoshta ke edhe një ngarkes shtes, ndoshta ti me ndën se valë, a do të dalin në ndim ty, e nësarët, qytetarët e Medines, të cilët të pranuan për pejgamber dhe të pasuan. Ndështë ati me ndonë se ne jem dihmetarët e tu, vetëm në problemet e brendshme në Medin. Dhe ke frik ose dilim, se valë a do të jemi edhe ndim si të tu, e tu në përbali me kurejshitët. Oj dërguari Allahut, po të flasë në emër të ensarve dhe po të them, lidh marveshe me këtë duash, bë pash me këtë duash, hënë luft me këtë duash. Në thirë prej neve që të jemi në ndim, këtë të dëshiron. Mrej merë prej pasuris tonë, asë sa të dëshiron dhe ta kesh parasysh o i dërguar i Allahut, se atë që e merë prej pasuris tonë, është me dashur dhe me shumë gëzohemi për ta, se sa atë që e le. O i dërguar i Allahut, ne jemi pas te e ku dhe që t'i shkon, nëse ti ke vendos që t'ja mësysh detit, të futësh në te, dhe të përmbysësh në te, ne do t'jemi që do të vim pas, dhe nuk do t'lëm vetë në asë një moment. O i dërguar i Allahut, Shtëpit tona janë shtëpit tuaja, pasurit tona janë pasurit tuaja. Andaj, mos ke dert, veprosit të duash sepse ne në kem vrapa. Ishte pikrisht dita e 17 e muajit Ramazan, në vitin e 2 të hijretit, që ishte pashtu dit e gjuma, kur ndodhi balafacimi i drejt për drejt, i dy palve, i dy ushtrive, i ushtris muslimane dhe i ushtris jo muslimane, mos besimtare, që udhiqej nga Ebu Gjehli dhe ushtria muslimane udhiqej në atrast nga Muhammedi sallallahu alihi wasallam. Që të dy palet u balafaquan të këvendi bedër dhe bedër quhet vendi në emër të një pusi, të një bunari që kishte aty dhe ishte vend ku kishte uj dhe në atë krua ose në atë pusë, ata e zgjodhen që të bënin luftën ose afërti, që të bënin luftën 
e, i cili vend është jo krejt afer Medines, por është në një si përfaqe më të lartë nga Medina. Aty kishin dalur që të balafaqohen luft e cila zgjati për dy dit, pra përfundoj me, një mbëll, me, me 19 Ramazan dhe në fakt kështu ndodhi kë balafaqim në këtë vend, në këtë moment, pra ishte thjesht muaji i Ramazanit, muaji në të cilin u bë kjo luft. Ndërkaq të premten në hudë bën e radhës foli hoqë Arsim Morina nga Gjakova. A i ka folur për temën mjaft aktuale dhe për një ritual, një shtyll të islamit, e cila duhet të realizohet javëve në vazhdim. Foli pra për hajin dhe për vlerat e ti. Tregoj se si besimtare duhet të realizojnë këtë rit fetar dhe cilat janë veqërit kryesore të hajit. Të ndjekim për mbledhjen. Në lidhe me këtë Allahu thëtë, Wal fajri wa layalin ashr pasha agimin dhe pasha vjet nëtet pra vet fakti se Allahu është betuar në këto ditë a lutën së vërtet këto ditë e kanë një vlerë të veçantë të ndërruar dhe besimtar të flasim për vlerat e hajit kemi shka të flasim shumë mirë po me lejen dhe mendimen e vullnetin e Allahu subhanahu wa ta'ala do të mundohem ti përmendim disa nga këto vlerat të shumta të cilat i ka kjo shtyll e madhe Kjo fortifikat e fort e feston dhe ky parim i islamit. Haji konsiderohet filimisht prej veprave më të mira të feston. Në lidhje me këtë, kemi disa adithe të sirat në ka të reguar Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam se vizita e qabes apo hajin përgjësi është një vepër prej veprave më të mira me të sirat besimtari shtekton drejt Allahut subhanu tala. Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam një dit është pyëtur ejul amali afdal fëqal imanu billahi wa rrasul qila thumma madha ja rasul Allah qala el jihadu fi sabilillah thumma madha ja rasul Allah qala khajjun mabrur që ka kuptimin pra disa prej sahabeve pyëtër Muhammedi në alaihi sallatu wa sallam dhe i than cila vepër është më mira të gëzoti o i dërguj Allahut Muhammedi alaihi sallatu wa sallam një tha besimin a Allahun dhe në të dërguar në ti. E pas taj, cila është o i dërgui Allahut? Muhammedi alaihi sallatu sallam i tha, gjihadi në rrugën e Allahut subhanu tala. E pas taj, cila është o i dërgui Allahut? Muhammedi alaihi sallatu sallam tha, el hajjul mabrur, haji i pranuar, haji i cili manifestohet me pasri të halalit, haji i cili besimtarja po hajju mundohet të largohet prej më kateve, dhe mundohet të largohet prej kacafytjeve gjatë qëndrimit në haq, gjithashtu është taj haq i cili sënohet me ato veprime të arrijet kratësi Allahu subhanu wa ta'la e jo të bëhet përsy e faqe. Gjithashtu të ndruar lazër besimtar, prej urësive të haqit është haqë i sënën të edukoj besimtarin të jetë rëb i nënshtruar karshi urdrave të Allahu të barak wa ta'la. Për këtë kemi faktet të shumë të Një detaj shumë interesant do të apërmendim nga jeta Ibrahimit alehi sratu osram, që Ibrahimi alehi sratu osram konzrot si baba i pejgamberve dhe si aji i cili e ndërtoj qaben e ndryshme dhe e ka kryrë këtë obligim të Allahut të barëke o të hala. Ibrahimi alehi sratu osram me lejnë Allahut vendosi që ta vendos familjen e ti në një vend ku nuk ka uj dhe nuk ka gjalesa dhe ku nuk ka jetesë. Hajzerja gruja e Ibrahimit alejhi sallatu wa sallam, kur e pa vendoshmërin e Ibrahimit alejhi sallatu wa sallam, se do t'i lej në advend, në të cilën nuk ka jetes, i tha disa herë Ibrahimit, o Ibrahim, pse puna len neve në këtë vend, a nuk e din se unë jam me femi të vogel, Ibrahimit alejhi sallatu wa sallam vazhdon të të este, dhe as pak nuk e këthente, shqimin ka gruaja e ti, deri sa Hajzerja i tha, Allahu amar ka bi hadha, o Ibrahim, A zoti yt të urdoj ty që neve të nalesh në këtë vend Atëherë u këthu Ibrahimi alejhi sallatu wa sallam dhe i tha Po Allahu me ka urdruar që t'ju le juve në këtë vend Atëherë hajgjerja, ajo besimtare cila ishte bindur Në mbështetjen dhe në përkrarin e Allahut I tha i dhen le ju dhe ju në Allah Thë të vazhdo ti të ezë shoj Ibrahim Se Allahu do t'jet në bikëshurë si i jonë Gjithashtu të ndruar lezër besimtarë 
Ur si tjetër e ritualeve të hajit Apo e obligimit të hajit si përgjësi Erse kjo fe në thret në unitet dhe në barzi Hajit është takim vjetori muslimanve të globit Gja qëndrimit në haj, muslimani e kuptan se kjo fe Ka të vërtuar në të gjitha cepet e ruzullit Ditët të hajit janë ditët Ditët të hajit janë ditët dhe momentet ku gëshëtohen, integrohen dhe harmonizohen në nëfrymen e mirë kuptimi, durimit dhe tolerances, traditat, veprimet dhe sukseset e mbarë musimanve të globit. Haji është një vlerë ma dhe feston që e konfirmon në praktik universalitetin e islamit duke mos bërë dalime në njërë dhe në etni. Në lidhje me këtë, Allahu subhanu të ala thët, o njërzë, vërtet ne i krya mjuve prej një mashkulli dhe femre, ju bëm popuj e fise që të njëheni dërmjet vete, e s'ka dushim se të Allahu, me ndërshmin dërju, është aj që me te për është i ruajtur të këshijave, e Allahu është shumë i dishëm dhe holësisht i njoftuar për shdo gjë. Urojnë që të gjithë besimtarët muslimanë të cilët nuk e kanë kryer këtë rritë fetarë që ta kryen dhe lusim zotin që tua mundësoj një gjithë të tilë. Ndërka që ne arritëm kështu të kë një pjesë tjetër e kolajrit të sotëm. Arritëm të kë dita e shtunë. Hojgjë e njës rama para studentëve të fëtuar në studio soli pjesën e dytë të veqorive të koncepteve islame. Përmendi edhe vlerat e tjera që kanë të bëjnë me këto koncepte, ofroj gjithashtu edhe zgjidje islame për krizat të mëdha që kanë kapluar ku do botën nga keçkuptimet e njerëzve. Normalisht kishte edhe pyetje nga tëftuarit, por nuk mbetën pa përgjigje. Të ndjekim. Një njëri që farëtha. Tha, o Muhammed, bëhu i drejtë, që ka në e përdor koncept në drejtsis, ka shtë të nëndësishme, bëhu i drejt, dhe të tashtë këto kemi konflikt, mes drejtsis që kë person e koncepton, dhe drejtsis që e zbaton Muhammedi sallallahu alë sallam, që ka në këto kemi tendencet e para, të një konflikti mes burimeve të shenjë të islame, dhe përvojeve njërzore, dhe e thot, i adil, fe inë ke lëm të adil. Bëhu i drejt, nga se nuk i duke ndarë drejt. Fa Muhammedi sa sa në muaj hak, mirë për ty, në qofë se unë nuk ndaj drejt, kush pret me ndaj drejt? Në qofë se njëri u i udhëzuar dhe i udhequr me shpalli nga zotin madhuar, nuk ndaj drejt. Atere nuk do të ketë drejtsi kur në tokë. Dhe kjo fjallë e Muhammed e sëmë është një porosi e posashme për nëmë duke thënë, se në qofë se nuk i besani drejtsi së shëriatet, atë nuk do të ketë drejtsi që du të nashni me të. Dhe sot kemi këtë që pëndodhë, pak në atit e shumë të të njerëzve. Andaj, kjo njeri, ishtë taj që fillaj të bënë këtë ndarje, drejtsia të këne dhe drejtsia të këfeja drecia, koncepti i drecis të kun dhe koncepti i drecis të kë Muhammedi sallallahu alë sallam. O meri radjallahu ta'ala anhu tha, oj dërgore Allah, më lejo që ta edukoj këtë pa edukuar. Si silë të kjo kësë me Muhammedi sallallahu alë sallam. Qëfar tha pega mërë sallam? Tha lere o më omër, nga se do të dalin nga kënjeri njerëz dhe këto është taj paralemini i pega mërë sallallahu alë sallam do të dalin nga kënjëri njerëz që ju do të nënqëmoni në aspekt një ashtëm adhurimin e ju e ndë adhurimit të tyne. Ata nuk do t'jetë njerëz të kafeve, nuk do t'jetë njerëz do mund të rrugve të këshia, ju do t'jetë njerëz që simbol i tyre ne do t'jetë adhurimi ma dhe Allah aso qërë. Para më ndokur, sahabet do të nënqëmojnë angazhimin e tyre në adhurim për bolë angazhimi që këta e kanë. Thëtë Muhammedi sallallahu alaihi sallam, kur të shetni dhe dëbleni me ine, ine është një lej shqipë dhërës, do të të qësarë i matutje, qëka është? Po, njëre për e përcilive të madithet. Kur të shetni dhe dëbleni me formën e shqipë dhërës ine, 
Wa akhathum adnab al-bakr Da të kapeni për bishat e labë Wa radhitum bi zara Da të jeni të knaqur, të stërknaqur me bujtësi Dhe mbile të tokës Wa të rektum ul-jihad Dhe braktis një jihadin Luftën në rrugën Allahot Qëfar dë ndodh? Do të hudh Allahum bi kukët e juve në nëqmimin Nuk e tërhjek nga ju Diri sa t'i këthejni fesë e juaj Ky ati do është aqë i qartë lëzër Për temën që përflasëm Sa që nuk kanë me për komend Mirë po Sa për një selim të shkurt Po du me thonë kështu Në këtë hadith Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam Jo në mënyrë të përkufizimit Por si shambull Në isil dësa veprimet e muslimanve që neve në aludojnë në bazën dhe origjin në smungjës. Nuk i ka përmen smungjën, por i ka përmen reflektimit e smungjës, simptomet e saj, e ju vetë smungjën. Vëqëria e konceptet që ka është nuk kënë konflikt, nuk ka mundësi për diri sa une e falë namazën, apo kë koncept me më që mund në luvë dhe në konflikt me fitimin, është e pa mundëshme, po i kuptuar në këtë drejta për. Pra të njerëzit, kur nuk e dojnë isa në fundin konflikt, me njëherë, me një interes për gjithëshëm. Si kurse të nëto të knej për shambull më ufut në konflikt kombi dhe feja, po i kuptuar më dy adresi si konceptet që ka janë, dhe rolën e ty në në jetë në përgjëshme të njerëzve, nuk ka konflikt. Po njerëzit për të rënu fin, nga se nuk e kanë qefë me praktiku, automatikisht e përdojnë një sanë shumë ndishëm kombi dhe fusin konflikt atër. E dëshëm një islam që e kamsu i dërguar i sa o sallem nga Allahu gjellë u ala dhe u a kamsuar ashabve dhe mbijat islam të mësuar i ka edukuar. Këna duhet neve. Një islam i drejt që e mësojmë dhe në basë të atimësimit edukuhemi. Që që kjo është këna duhet një? E tëre kjo kalen në qka? Mbi qka ndërtojt kjo tërë? Ndërtojt mbi konceptet në thjerës. Thjerës a Koran dhe Suneti dhe konceptet e definuar a drejt. Që kjo është këna po kërkojmë? Ne po kërkojmë që të gjithë musliman të marim pjesë pamvarsisht për kacive të tyre ku edhin qëfare me dhebore apo përkojmë partijo ka që ka të koft, të gjithë të marim pjetë në këtë projekt madhor të këthimit në fen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Si kurse ka hon ima Maliko, ma lem jekun jeu me idhin dina, fa la jekunu li jeu me dina, ajo që a ditë sukon din, sukon fe, sukon parim, a sotë së është të vla, së është, dhe ato me i dana që i ka krypë i ka mërësëm, duhet të marim të krymë, Aty ku në kërën hapsir për të garuë, për të ushty, të garuëm atje. Ndërkaq të djelen nga ora në të mëdhjet, erdi emisioni Islami dhe Shoqëria. Hoqë, se datë Islami soli një tem të re, fjalë të arta, këshila të shumëta. Mirë po jo vetëm kaq, soli edhe momente mjaft interesante. Të shojmë se bashku se për qëfar bëhet fjalë. Dhe ne e gjejmë si shambullin më të mirë, Muhammedin alaihi salatu wa salam, e cele ishte shumë dorimtar në raport me familjen e ti, me gratë e ti, sa që një rast i pati thënë Aishas radiallahu të ala anha, inni le alemu i dhe kunti anni radhje wa i dhe kunti gëdhba. Thot unë vërtet, e di kur ti je e knaqër me mua, edhe e di i dhe kun ti alej je gëdhba, edhe e di kur ti je e hidhruar me mua. Tha ja Rasulallah, se di ti se unë jam e knaqër me ty, dhe se mund të dalash kur unë nuk jam e knaqër me ty. Tha pe gambere alejhi salatu wa salam, emma i dhe kun ti anni radhja, Kër ti të jesh e knaqër me mua, fe të kuline la wa rabbe Muhammedin. Jo pasha Zotin e Muhammedit, kështu shprehesh, kështu thua, kjo dëshmën se ti je e knaqër me mua. Ndërsa kër ti nuk je e knaqër me mua, 
kur hidro ashtu la wa rabba Ibrahim jo pasha zotin e Ibrahimit. Pra Aisha radiallahu ta'ala anha është betuar duke theksuar emrin e babajt pejgamberve. Ibrahimit alaihi salam e jo emrin e vullës e profetve, Muhammedit alaihi salatu wa salam. Pejgamberi alaihi salatu wa salam, si që transmitane budavudi dhe tjerat dhe hadithin, Shejh Albani ka konsideruar si të mirë Hasem, në njëra së tjetër ka thënë kështëm, thëlathun gjithë duhun në gjithë, o hezë duhun në gjithë. Tri gjëra janë që edhe seriozisht janë serioze, po edhe nëse thuën për shaka janë serioze. E në nike, o talak, o rëgja, martesa, shkurërzimi dhe dhe rikëthimi i gruas. Pra nuk lejot për asë një qastë që besimtari shkurërzimin ta merë si opcion që edhe mund talët me të edhe mund bëj shaka me të me gruan e ti. Asë se se, martesa është një rëndësie të madhe që nuk lejot talja dhe shakaja me të. E po kështu nuk lejot asë me shkurërzimin dhe asë me rikëthimin. Shkacet të cilat shkaktojnë shkurërzimin janë të shumëta. Ato ndo njëherë janë të parësyshme për të mos thënë edhe banale. Gjatë shfletimit për debatuar në bi këtë dukuri e cila fatë këtë qështë të ashme shëndruar në dukuri shëqërare, kemi hasur në një numër shkacësh të cilat mund të radhitën në këtë formë që që dhe ti përmendim në e me lejnë Allahot Azza wa Gjellë. E para është kur bashkëshartët nuk kanë mundësi që të përbalojnë, durojnë ato që ne i qëtëm pak më herët se moral jo shumë shumë i gëdhendur i njëri tjetërit. Dhe ne përmendim se është shumë e rrugës, është shumë e mirë që besimtare durojnë të këtë sabër, të këtë durim, që një të mirë të madhe për shkak të ndonjë më katë, ndonjë të keqë e të vogël të humbas atëm. Pra o shumë, shumë e rëndësishme që bashkëshortë në dërmjet vete të kenë durim. Ose e problemi tjetër është kur bashkëshortët nuk shfaqin interesim të dur për njëri tjetërin. Pra ndodhë që kjo të shkaktoj shkurërzimin. Për arsyë se Ata nuk i kushtojnë vëmendje, nuk i kushtojnë rënësi njëri tjetët, nërsa ne e dim në gjithë se Muhammedi alaihi salatu o salam në metodologjin e ti ka para par që në radhë të par i tërë kujdesi unë, e tërë vëmendja jonë, duhet të i kushtojt familjes. E të dashur mi që qastet më rekulluash me në bënd që të mos ndihemi dhe ne fundi në emisioni të sotëm kolaj gjavor. Por ja që këtu ne duhet të ndahemi, ju solëm për mbledhjen e të gjitha emisioneve të realizuar aktu në studion ton. Në shprej se ju mbetët të knaqur, unë juftoj që të klikoni edhe mëtej në faqen ton të internetit www.qsiviz.com Dere në takimi të radhës, mirë mbeqë dhe eselamu alikum. Thank <laughs> you.